Ermənistanın baş nəziri Nikol Paşinyan və Milandakı erməni icması nümayəndələri arasında kilsədə keçirilən görüşdə Azərbaycanlı videobloger iştirakı ilə qeyraidi hadisə yaşanıb. Həmin videobloger hamımızın çox yaxşı tanıdığı Ata Abdullayev idi. Bu barədə Ata Abdullayev öz Facebook səhifəsində video paylaşıb. Paşinyan Milandakı kilsədə yerli erməni icması ilə görüş keçirərkən Ata Abdullayev ona suallar ünvanlayıb. Erməni mətbuatı baş verənləri instent kimi təqdim edib, bildirib ki, görüşün keçirildiyi zala daxil olmuş Azərbaycanlı bloger irəli çıxıb və erməni baş naziri müharibəyə son qoymağa və torpaqları geri qaytarmağa çağırıb. O, həmçinin Ermənistanı Azərbaycan xalqına qarşı soyqırımda itham edib. Erməni medyası daha sonra yazıb ki, ermənilər Azərbaycanlını qapıdan bayıra çıxarmaq istəyiblər, ancaq başnazir ona sakit danışmaq imkanı yaratmağı xayiş edib. Nikol Paşinyan ne deyib ki, hansısa erməni Azərbaycanların tədbir keçirdiyi zala daxil olub, Azərbaycan rəhbərliyinə sual verə bilməzdi. Daha sonra Nikol Paşinyan hətta Serç Sarksiyanın Xocaldakı qətliyamlar barədə etiraflarını unudaraq deyib ki, Azərbaycanların soyqırımı barədə deyilənlər böhtandır. O ardınca deyib ki, bu barədə keçmiş prezident Ayaz Mütəllibov Rusiya mediasına xocalını Azərbaycan müxalifətinin çevriliş məqsədi ilə törətdiyi barədə müsahibə verib. Paşinyan onu da əlavə edib ki, Azərbaycan prezidentinə sülh formulunu təqdim edib. Bir daha təkrar edib ki, Qarabağ probleminin istənilən həl yolu Ermənistan, Dağlıq Qarabağ və Azərbaycan üçün məqbul olmalıdır. Nikol Paşinyan Dağlıq Qarabağın müstəqilliyi ilə bağlı ənənəvi ideyalarını da təkrarlayıb. Həmin görüntüləri təqdim edirik. что Армении имел возможность зайти в мероприятие на встречу, где участвует президент Азербайджана. Вы сказали, что весь мир, весь мир признал геноцид азербайджанцев. Это, это, это... Обыкновенная ложь, потому что даже бывший президент Азербайджана Аяс Муталиба дал интервью газете «Независимая газета» российской. И это интервью и сказал, что события в Куджалу организовала азербайджанская оппозиция, чтобы организовать изменение власти переворот в Азербайджане. Третье. Скажите, когда на... будет здесь? Нет, когда будет здесь? Третье. Я сказал, я предложил, я скажу на Америку. Почему? Я здесь один вас много. Не беспокойтесь, все нормально. Третье. Я предложил форму мира президенту Ильхаму Али. Я сказал, Я первый лидер Армении, который заявил, что любое решение на горно-карабахской проблемы должно быть приемлемо для народа Армении, для народа Нагорного Карабаха, для народа Азербайджана. Я предлагаю, что президент Азербайджана сделал такое же заявление, потому что это главная формула и платформа для мира для стабильности в нашем регионе. Третье. Как... В 1988 году парламент, тогда назывался Верховный Совет, на... 
автономной области Нагорного Карабаха использовать свое законное право на самоопределение. И после этого власти Азербайджана предприняли силовые попытки, чтобы, чтобы, чтобы взять законные права у Верховного Совета Нагорного Карабаха. После этого, после этого, как Азербайджан объявил о своей независимости от Советского Союза, так и Нагорный Карабах заявил о своем независимости от Азербайджана. И как Азербайджан стал независимым государством, так и Нагорный Карабах стал независимым государством. Законно. Третье. После этого Азербайджан начал агрессию против народа Нагорного Карабаха. Вот вы говорили про Шушу, а и Шуши, и Шуши ежедневно бомбили мирное население Степана Керта. Ежедневно бомбили детей, бомбили женщин. И народ Нагорного Карабаха принял правильное решение, и он организовал самооборону, я горжусь народом Нагорного Карабаха, я горжусь что он, он сумел защитить себя. И те агрессивные выпады, которые организовали азербайджанцы, они, та ситуация, они поняли, что нельзя говорить с силой, с народом Нагорного Карабаха. И я надеюсь, что были сделаны соответствующие выходы, и президент Азербайджана примет мое предложение и сделает заявление о том, что любое решение Нагорно-Карабахского конфликта должно быть приемлемо для народа Армении, для народа Нагорного Карабаха и для народа Азербайджана. Ну, наши братья, освободите их. У вас, у вас, у вас. Мы, мы сейчас... Карабах, 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 Карабах,